friends, uh, welcome to my day 7 study challenge. So, in this video, I will not give you an introduction. I mean, in the day, I will not give you an introduction. I am going to go to the principal circle. So, I am going to go to the class. I am going to message you again at 12 o'clock. I am going to cancel it. So, I am going to wait at 12 o'clock. I am going to see who is coming. This is the current class, the 4th semester class. I am going to vlog the vlog in the vlog in the class. So, there is no one who is here. So, I am going to go to the class. Luckily, there is a POC2 note. So, I can manage the time. Now, I am going to study. This portion is the POC2 note. I am going to study Unit 1 and 2. I am going to study Unit 2. I am going to study Unit 2. I am going to study Unit 2. So, I'm going to study some notes here. I'm going to study some notes here. So, I'm going to study some notes here. And then, we will see. Okay, I'm going to study some notes here. I'm going to study some notes here at 12 o'clock. And then, I'm going to study some notes here at 1.30 o'clock. I'm going to study some notes here at 1.30 o'clock. So, I'm going to study some notes here at 2 o'clock. So, after that, I started studying at 3.30 in POC Unit 1 and 2. So, now I completed the unit. This unit is easy and tough and tough. It's a little bit easy. It's not easy to say tough. I don't have any reactions. It's a little bit of theory. We can learn some examples. Now, I will learn the isomers. I will learn the two chapters. What is the isomers? What is the molecular settings? What is the molecular settings? What is the molecular settings? What is the molecular formula? But different structures. That is the molecular formula. The structures are different. That is the isomers. And the phenomenon is the isomerism. If you look at the isomerism, you can see two classes. One is structural isomerism. One is stereo isomerism. Structural isomerism is not the same concept. That is the molecular formula. The structures are not different. So, that is structural isomerism. Stereo isomerism is the same molecular formula, but the space and spatial arrangement is different. The molecular formula is the same, but the spatial arrangement is different. That is stereo isomerism. In the stereo isomers, there are two classes. One is constitutional isomers, and one is confirmational isomers. Constitutional isomers, then confirmational isomers. This is not constitutional isomers. That is two classes. One is optical isomers, and geometrical isomers. This is the optical isomers in Unit 1. And then in Unit 2, there is geometrical isomers. So, this is easy to talk about. So, first, optic and light. Optical isomerism is the same molecular formula, but it differs in their light activity. It is the same structural formula, it is the same, the properties are the same. The same physical properties. The physical properties are the melting point, boiling point, etc. So, it is the same. It is the same as the light activity. It is the behavior towards light. It is the same. Based on the rotation, the light will rotate. It will be classified. One is the dexter rotatory, one is the lever rotatory. Clockwise la light rotate aja na, adu bandar dextra rotatory. Anti clockwise la rotate aja na, adu bandar levo rotatory ini selangga. And then, in the optical activity identify pandai kerana kita use pandai instrument peda bandar itu polarizer. So, ini la bandar itu orang mula. Ma light, nama normal light la bandar, orang nickel prism abdin resulto orang prism. Orang china triangle shape la orang prism urukon. So, adu la nama light pass pandu boleh. Adu prism enna pandu abdin, ayah la lighten collect pandi orang single light ta orang single line la bandar itu, adu light la mati rong. Ipo light nala enna deh, la air tulis spread down abdin, ayah different direction la spread down. Anu adu nickel prism la light pass akum boleh. Ella lighten collect pandi orang single plane of light la bandar. Plane of light வந்து மாத்திக் குடுக்கும் So, அந்த light வந்து நம்ம் ஒரு solutionல பார்ச் பண்ணும் அப்படினா அது வந்து நமக்கு direction காட்டும் அது வந்து right side rotateாகும் இல்லனா left side rotateாகும் இல்லனா rotateே ஆக அது straight அப்படியே இருக்கும் இப்போ அது straight அப்படியே இருந்துச்சு அப்படினா அது வந்து optically inactive அப்படின் சொல்லுவாங்க அது இது rotate ஆயிருச்சு அப்படினா அது 
டயாஸ்டீரியோஐசோமஸ் எனான்ஷியமஸ்க்கும் அந்த டைஸ்டீரியோ ஐசோமஸ்க்கும் கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரென்ஸு எனான்ஷியமஸில் பார்த்திங்கன்னா மிரர் இமேஜாக இருக்கும் அண்ட் அது வந்து நான் சூப்பர் இம்பாசிபிளாக இருக்கும் மிரர் இமேஜ்னால் என்ன இந்த இமேஜை அப்படியே இப்படி திருப்பி போடுறது அதான் வந்துட்டு மிரர் இமேஜ் ஸோ மிரர் இமேஜாக இருக்குது அண்ட் நான் சூப்பர் இம்பாசிபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் அப்படியே இது மேலே தூக்கி வச்சிங்கன்னா அது வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்து போகாது இப்போ நீங்கள் அப்படியே தூக்கி இங்கே வச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே ஓஹெச் இருக்குது இங்கே ஹெச் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு நான் சூப்பர் இம்பாசிபிள் இமேஜ் ஓகேவா டைஸ்டீரியோ ஐசமஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் மிரர் இமேஜ் அண்ட் நான் சூப்பர் இம்பாசிபிளாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அது வந்து டிஃப்ரென்ஸு இது வந்து மிரர் இமேஜ் அண்ட் நான் சூப்பர் இம்பாசிபிள் இது வந்துட்டு நான் மிரர் இமேஜ் அண்ட் நான் சூப்பர் இம்பாசிபிள் அவ்வளோதான் ரெண்டு பேர் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸு மிச்ச இதெல்லாம் சேம் தான் அண்ட் அதே மாதிரி டைஸ்டீரியோ ஐசமஸ்க்கு வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இனான்ஷியமஸ்க்கு வந்துட்டு சேம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஐசமஸ் பற்றி படிச்சிட்டோம் ஆப்டிக்கல் ஐசமஸ் நம்ம என்னென்னு படிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ஹான்ஷியமஸ் தான் பார்த்துட்டோம் டயஸ்டர் டைஸ்டீரியோ ஐசமஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் மீசோ காம்பவுண்ட்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்குல்ல மீசோ காம்பவுண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டூ ஆர் மோர் ஏ சிமெட்ரிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரியும் இருக்கும் காம்பவுண்ட்ஸ் விச் கண்டெயின் டூ ஆர் மோர் ஏ சிமெட்ரிக் கார்பன் ஆட்டம் பட் ஆல்சோ ஹேவிங் அ பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி அதுதான் வந்துட்டு மீசோ காம்பவுண்ட்ஸ் அதுக்கு பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரியும் இருக்கும் அண்ட் டூ ஆர் மோர் ஏ சிமெட்ரிக் கார்பனும் இருக்கும் ஏ சிமெட்ரிக் கார்பன்னா என்னென்னா கார்பன் கண்டெய்னிங் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் அட்டாச்சு டு இட் ஓகேவா கார்பனுக்கு இருக்கிற நாலு பாண்ட்லேயுமே ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் அதான் வந்து ஏசிமெட்ரிக் கார்பன் ஸோ காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டெய்னிங் டூ ஆர் மோர் ஏசிமெட்ரிக் கார்பன்ஸ் ப்ளஸ் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி தான் வந்துட்டு மீசோ காம்பவுண்ட்ஸு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு டார்டாரிக் ஆசிட் இப்போ வந்துட்டு நம்ம எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கூட எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு சிமெண்ட்ரினா என்னென்னு தெரியணும் சிமெட்ரினா என்னென்னா நம்ம எப்படி தான் பிளெயினை பாஸ் பண்ணாலும் அது வந்து ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸாக பி டி பிரியும் இப்போ வந்து நம்ம பாடியில் நம்ம இப்படி பிரித்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக இருக்குமா ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிளெயின் இதை பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிகிறது தான் வந்துட்டு சிமெட்ரி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி வந்து த்ரீ டைப்ஸாக கிளாசிஃபை ஆகுது ஒன்று வந்து பிளெயின் ஆஃப் சிமெட்ரி செகண்ட் வந்து சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி தேர்ட் வந்துட்டு ஆல்டர்னேட்டிங் ஆக்டிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளெயின் ஆஃப் சிமெட்ரி பிளெயின் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்படின்னா இப்போது நம்ம பிளெயின் பாஸ் பண்ணும்போது அது ரெண்டாக பிரிஞ்சக்கப்புறம் அந்த ஒரு மாலிக்குள் வந்து இன்னொரு மாலிக்குள் இன்னொரு ஹாஃப் மாதிரியே வந்து இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெண்டு பாட்டாக பிரித்தக்கப்புறம் ரெண்டுமே வந்துட்டு சேமாக இருக்கும் மிரர் இமேஜ் மாதிரி இருக்கும் ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் த மாலிக்குள் இஸ் மிரர் இமேஜ் ஆஃப் தி அதர் ஹாஃப் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு பிளெயின் ஆஃப் சிமெட்ரி எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா டார்டாரிக் ஆசிட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரினா என்னென்னா Uh, for example, take this compound, uh, 2,5 dimethyl cyclohexane, 1,4 dicarboxylic acid. So, in the compound, we will pass a plane in the CH3, in the center. We will pass a plane in the center, and in the center, we will have an identical molecule here. So, if we pass a plane in the equal distance, we will pass a plane. That is the center of symmetry. இது நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி டேர்ம்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் தட் கேன் பி ட்ரான் த்ரூ த சென்டர் ஆஃப் த மாலிக்யூல் மீட் ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம்ஸ் அட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சென்டர் சென்டர்லேருந்து போகும்போது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸாக ரெண்டு பக்கமும் வந்துட்டு ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம்ஸை ஜாயின் பண்ணும் அதுதான் வந்துட்டு சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் ஆக்டிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டெட்ரா மீத்தேன் சைக்கிளோ பியூட்டேன் ஓகே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இப்போ எடுத்துக்கிட்டோன்னா வந்துட்டு நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அண்ட் அகெயின் இது வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதான் சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்துட்டு ஆல்டர்னேட்டிங் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இந்த சிஹெச் த்ரீ இங்கே இருக்கிறது வந்துட்டு இங்கே போயிடும் அதாவது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகுது இந்த இது வந்து அப்படியே ரொட்டேட் ஆகுது அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த செகண்ட
ரொட்டேஷன் இதே டபுள் பாண்ட் அது டபுள் பாண்ட் ரொட்டேட் பண்ணுறதுல அதுக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூமாரிக் ஆசிட் மேலிக் ஆசிட் அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதில் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான டென் மார்க் கொஷின் இருக்குது என்னென்னா டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ் ஸோ இதில் வந்துட்டு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எதுனா ஈஸியான மெத்தட்ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் படிங்க ஃபைனலி ஒரு டாபிக் இருக்குது கன்ஃபர்மேஷனல் ஐசோமெரிசம் இன் ஈத்தேன் என் பியூட்டேன் அண்ட் சைக்ளோஹெக்ஸேன் கன்ஃபர்மேஷனல் ஐசோமெரிசம் அப்படின்னா என்னென்னா ரொட்டேஷன் இன் தயர் சிங்கிள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ரொட்டேஷன் கேன் காஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அதுதான் வந்துட்டு கன்ஃபர்மேஷனல் ஐசோமர்ஸ் அதே மாதிரி இந்த கன்ஃபர்மேஷனல் ஐசோமர்ஸ் வந்து நம்மளால் செப்பரேட் பண்ண முடியாது அதாவது ஐசோலேட் பண்ண முடியாது ஒரு கார்பன்லேருந்து இன்னொரு கார்பன் வந்து அஸ் ஐசோலேட் பண்ண முடியாது ஐசோமர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஃபர்மர்ஸ் படிப்போம் ஸ்டாகர்ட் கன்ஃபர்மர்ஸ் எக்ஃபுல்லி எக்லிப்ஸ் கன்ஃபர்மேஷன் ஐசோமர் பார்ஷியலி எக்லிப்ஸ் கன்ஃபர்மேஷன் ஐசோமர் அண்ட் ஸ்கியூ ஆர் காட்ச் ஐசோமர் ஐ திங்க் நான் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் பேலன்ஸ் இருக்கிறதா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே ஜஸ்ட் ஒரு கீ பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி தான் நீங்கள் இதை வச்சு பில்ட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம பிஓசியில் யூனிட் ஒன் அண்ட் டூ படித்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நாளைக்கு என்ன போர்ஷன் அப்படின்னா ஃபார்மா காலேஜில் யூனிட் டூ அண்ட் எம்சியில் யூனிட் ஒன் ஸோ இது வந்து நாளைக்கு படிச்சுட்டு நாளைக்கு ஒரு ஈவினிங் டைம் வந்துட்டு ஒரு சின்ன இதே மாதிரி ஒரு க்ளூஸ் தரேன் ஸோ நீங்கள் அதை ஒன்ஸ் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்க